বন্ধুরা তোমরা সবাই নিশ্চয়ই খুব ভালো আছো আমরা পড়ছি প্রাচীন বাংলার গুরুত্বপূর্ণ রাজবংশ এবং শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে এর আগের ভিডিওটাতে আমরা জেনেছিলাম যে বাংলাদেশের ইতিহাস তিনশো ছাব্বিশ খ্রিস্টপূর্বাব্দের আগে আমরা জানতে পারি না কেননা কেউ তখনও সেটা ভালো করে লিখে রাখেনি এবং এই ইতিহাস লেখার ব্যাপারটা তখনও প্রচলন ঘটেনি তারপর যখন গ্রিক বীর আলেকজান্ডার দ্য গ্রেট তিনি যখন ইন্ডিয়াতে এলেন বা ভারতবর্ষে এলেন তারপরে গ্রিক লেখকরা সেখানকার তার সম ওই সময়কার যে ইতিহাসগুলো আছে সেগুলো রচনা করা শুরু করেন এবং এর আগের ভিডিওতে আমরা এটাও জেনেছি যে সেখানে দুটো জাতি ছিল প্রথমটা ছিল গঙ্গা রিডোই যারা কি না গঙ্গা নদীর দুটো যে শাখা আছে পদ্মা এবং ভাগীরথী এই দুটোর মধ্যবর্তী জায়গাতে ছিল আরেকটা ছিল প্রাশিয়য় তো এই দুটো জাতি সম্পর্কে জানা যায় আর এই প্রাশিয় যে জাতিটা এটার যে রাজধানী সেটার নাম ছিল পালি বোথারা এটা নাম কি ছিল বলো তো পালি বোথারা বা পাটলিপুত্র এটার রাজধানীর নাম ছিল পালি বোথারা বা পাটলিপুত্র এবং তারা আরও ভাবতেন যে এই যে গ্রিক লেখকদের যে বর্ণনা আছে সেই বর্ণনা থেকে আমরা এটাও অনুমান করতে পারি যে এই যে দুটো জাতি আছে এই দুটো জাতি একই রাজবংশের নেতৃত্বে ছিল অর্থাৎ একই রাজার নেতৃত্বে একই রাজার আন্ডারে তারা শাসিত হতো এবং তারা একই রাজার নেতৃত্বেই এই আলেকজান্ডারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে এবং এটাও জানা যায় যে আলেকজান্ডারের আক্রমণের সময় রাজা মগ মগোদাধি মগোধাদি তার নাম কি রাজা মগোধাদি তিনি তিনি দেশটা জয় করে পাঞ্জাব পর্যন্ত তার রাজ্য বিস্তার করেছিলেন কতটুকু অর্থাৎ বাংলাদেশ জয় করে তিনি পাঞ্জাব পর্যন্ত তার রাজ্য বিস্তার করেছিলেন তিনি ছিলেন এই যে পাটলিপুত্র বললাম এই পাটলিপুত্রেরই নন্দবংশীয় কোনো রাজা অর্থাৎ তার বংশটা কি ছিল নন্দ এই নন্দ বংশীয় কোনো রাজা ছিলেন কে রাজা মগধাদি এবং তখনকার যে গ্রিক যে লেখকরা আছেন তাদের বর্ণনা থেকে আমরা এটাও জানতে পারি যে তখনকার যে বাংলার রাজারা ছিলেন এই বাংলার রাজাই সবচেয়ে বেশি শক্তিশালী ছিল শক্তির দিক থেকে অর্থাৎ আমরা কি জানলাম যে দুটো জাতি ছিল তখনকার সময় তিনশো ছাব্বিশ খ্রিস্টপূর্বাব্দে যাদের একটা নাম ছিল গঙ্গার রিডোই আর একটার নাম প্রাশিয়য় এই দুজন রাজার আন্ডারেই এই এই দুজন রাজার একই রাজার সরি এই একই রাজার শাসনে এই দুটো যে জাতি তারা একসাথেই আলেকজান্ডারের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেছিল এবং আমরা এটা জানতে পারি যে সেখানে একজন রাজা মগধাদি ছিলেন যিনি কিনা দেশ জয় করে পাঞ্জাব পর্যন্ত তার রাষ্ট্র রাজ্য বিস্তার করেছিলেন এবং তিনি ছিলেন একজন নন্দবংশীয় রাজা যিনি কিনা পাটলিপুত্র থেকে এসেছিলেন তাহলে আমরা কি জানলাম আমরা এই অংশটা খুব ভালো করে পড়লাম এই অংশগুলো আমরা এত ছোট ছোট করে পড়ছি কারণ এর চেয়ে বড় হলে খুব ইনফরমেশান হেভি হয়ে যেতে পারে যেটা আমাদের মনে রাখতে কষ্ট হবে তাই আমরা সেটা চাই না আমরা অল্প অল্প করে শিখব গল্পের মতো করে শিখব যাতে আমাদের ভালো করে মনে থাকে এখন তোমরা আমাকে একটা প্রশ্ন উত্তর দাও প্রশ্নটা হচ্ছে মগধাদি কোন বংশীয় রাজা ছিলেন এটা আমরা একটু আগেই পড়েছি পাটলিপুত্র নন্দ বাংলা নাকি গঙ্গা রিটই তাহলে দেখে দেখে তুমি অপশনটা বলো তো তাহলে আমরা জানি যে মগধাদি ছিলেন নন্দবংশীয় রাজা তাহলে বন্ধুরা এখানে আমরা পড়লাম যে এই নন্দবংশীয় যে রাজা আছে তাদের তাদের পর্যন্ত আমরা এর পরের ভিডিওটাতে শুরু করব যে মৌর্য শাসন আমলটা কে শুরু করেন কিভাবে শুরু হয় এবং কতদিন পর্যন্ত চলতে থাকে এই সম্পর্কে